அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று நம்ம பார்க்க போகிறோம் சாப்டர் வந்து அஞ்சாவது சாப்டர் கோஆர்டினேட் ஜாமெட்ரி ஆயத்தொலை வடிவியல் இந்த ஆயத்தொலை வடிவியலில் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நாகரத்தின் பரப்பளவு முக்கோணத்தின் பரப்பளவு மட்டும் படிச்சுன்னு வரீங்க அது மட்டும் போதுமான்னு பார்க்குறீங்க அது மட்டும் நம்மளுக்கு பத்தாது ரெண்டாக நிறைய பேருக்கு இந்த நாகரத்தின் பரப்பளவுனால் நல்லா தெரியுது இருந்தாலும் ரிமைனிங் அந்த பிடிஏ கொஸ்டின் பேப்பரில் இதை தவிர மீதி எதுக்கு முக்கியத்துவம் தந்திருக்கிறாங்கன்னு நம்ம பார்ப்போம் முதல் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா பிடிஏ நம்பர் ஒன் நல்லா பார்த்துங்க நான் கொஸ்டின் நம்பர் சொ கொஸ்டின் பேப்பர் நம்பரும் அதை நான் கொஸ்டின் நம்பரும் சொல்கிறேன் ரைட் இப்போ நான் பிடிஏ கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபார்ட்டி டூ ரைட்டாக கம்பல்சரி கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா இது அந்த கொஸ்டின் பேப்பரில் கம்பல்சரியில் இருக்குது இந்த நாகரத்தின் பேரில் என்ன கொஸ்டின் எழுதி பாருங்களா இந்த ஏரியா ஆஃப் த ட்ராங்கிள் இஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் டூ ஆஃப் இட்ஸ் வெர்டிசஸ் ஆர் டூ கமா ஒன் அண்ட் த்ரீ கமா மைனஸ் டூ தேர்ட் வெர்டெக்ஸ் லைஸ் ஆன் த லைன் ஒய் ஈக்குவல் டி எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அதாவது ஒரு முக்கோணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு மூ மொத்தம் மூணு வர்டெக்ஸ் இது இரண்டு முனைகள் கொடுத்துட்டாங்க இந்த ஏபிசி இந்த ஏவோட பாயிண்ட் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க பார்த்தீங்கன்னா டூ கமா ஒன் இன்னொரு முனை என்ன கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வர்டெக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ கமா இந்த தேர்ட் வர்டெக்ஸ் வந்து லைஸ் ஆன் த லைன் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டி எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீன்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ நீங்கள் இது எக்ஸ் கமா ஒய்னு எதுனீங்கன்னா நீங்கள் இந்த எக்ஸ் அப்படியே வச்சுட்டு இந்த ஒய் ஈக்குவல் டி என்ன கொடுத்துருக்குறாங்களோ அது எழுதிங்க இந்த ஒய்க்கு பதில் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் இப்போ எக்ஸ் கமா எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ முக்கோணத்தில் மூணு முனைகள் தான் தெரிஞ்சால் இப்போ நீங்கள் இந்த இந்த வேல்யூ இதனுடைய மதிப்பு என்னான்னு கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஏரியா ஆஃப் த ட்ராயங்களும் கொடுத்தாச்சு இந்த முக்கோணத்தின் பரப்பளவும் கொடுத்துட்டாங்க ஃபைவ் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ ஏரியா ஆஃப் த ட்ராயங்கிள் ஃப ஃபார்முலாக எழுதிடுவோம் அப்போ ஏரியா ஆஃப் த ட்ராயங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்ச ஃபார்முலா தான் ஏரியா ஆஃப் த ட்ராயங்கிள் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒன் அதே மாதிரி ஒய் ஒன் ஒய் டூ ஒய் த்ரீ ஒய் ஒன் எழுதிட்டு ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ்ன்னு எழுதிக்கலாம் சைடில் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஏரியா ஆஃப் த ட்ராயங்கிள் நான் என்ன சொல்லி கொடுத்துருந்தா கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த கொஸ்டின் பேப்பர்லான்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் அஞ்சு ஸ்கொயர் யூனிட் கொடுத்துருக்குது அப்போ ஏரியா ஆஃப் த ட்ராயங்கிள் வி கேன் ரைட் இட் எஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ எழுதிட்டு இந்த எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒனுக்கு ஃபஸ்ட்டு வர்க் டெக்ஸ்னா கொடுத்துருக்குது பாருங்கள் டூ கமா ஒன் இந்த டூ மேலே எழுதிட்டு கீழே ஒன் எழுதிங்க ரெண்டாவது என்ன பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இங்கே மைனஸ் டூ மூணாவது என்ன கொடுத்துருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் கமா எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ திரும்ப ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறத எடுத்து எழுதிக்கணும் டூ ஒன் இது எழுதி முடிச்சுட்டு இப்போது இந்த டூவை நீங்கள் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஃபைவ் டூ சார் என்ன வருது டென் ஈக்குவல் டூ இப்போ நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போகிறோம் உங்களுக்கு எப்படின்னு தெரியும் உங்களுக்கு இந்த ஆரோ மார்க் நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ எவ்வளோ மைனஸ் ஃபோர் இந்த த்ரீ வந்து ரெண்டு எக்ஸ்லேயும் மல்டிப்ளை பண்ணு த்ரீலேயும் மல்டிப்ளை பண்ணும் நீங்கள் டேரெக்டாகவே செய்யலாம் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் எவ்வளோனா ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் த்ரீ த்ரீ சார் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா நைன் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒரு பிராக்கெட் மைனஸ் ஆஃப் ரெண்டாவது பிராக்கெட் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா இந்த டேமாக மல்டிப்ளை பண்ணும் ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ மைனஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் திரும்ப இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எது கூட மல்டிப்ளை பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா டூவால் இந்த டூ எடுத்துன்னு வந்து இந்த ரெண்டு டேமாவில் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆன்சர் வரும் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் என்ன வருது உங்களுக்கு சிக்ஸ் பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் என்ன ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ நான் இந்த டென் எப்படி வருதுன்னு சொன்னேன் இதை க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணக்குள்ளார இந்த டென் வருது அப்போ டென் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ ஃபஸ்ட் பிராக்கெட் பாருங்கள் த்ரீ எக்ஸும் எக்ஸும் ஆட் பண்ணலாம் என்ன வருது ஃபோர் எக்ஸ் நைனில் மைனஸ் ஃபோர் போச்சுன்னா எவ்வளோ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஓகேவா மைனஸ் இது ஒரு பிராக்கெட் எழுதிட்டு மைனஸ் ஆஃப் த்ரீ ப்ளஸ் சிக்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் இஸ் என்ன அது பார்க்குறது நைன் ரைட் இப்போ இதை கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா டென் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் மைனஸ் நைன் இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் இப்போ இதை ஆட் பண்ணுங்க ப்ளஸ் ஃபைவ் மைனஸ் நைனோட ஆன்சர் என்ன வருதுன்னா மைனஸ் ஃபோர் ரைட் இந்த கீழே இடம்ல நான் இங்கே மேலே எழுதுறேன் பார்த்துங்க ஆன்சரை ரைட் இப்போ நான் டென் இஸ் ஈக்குவல்
அப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் என்ன ஆன்சர் வருது தேர்ட்டீன் பாய் டூ அப்போ இந்த முக்கோணத்தில் மூணாவது வெக்டெக்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் என்ன ஆன்சர் வருதுனா செவன் பை டூ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் தேர்ட்டீன் பை டூ அப்போ ஆன்சர் எடுத்து எதுக்குள்ள சி ஆஃப் செவன் பை டூ கமா தேர்ட்டீன் பை டூ இஸ் த ஆன்சர் ஏன்னா நம்ம படிக்குள்ளார வெறும் நாகரத்தின் பரப்பளவே பரிசீலனை கூடாது நாகரத்தின் பரப்பளவு முக்கோணத்தின் பரப்பளவே கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி செய்யாதீங்க அந்த முக்கோணத்தில் மூணாவது வட்டெக்ஸ் கேட்டாங்கன்னா எப்படி செய்யணும்னு தெரியணும் இது ஆக்சுவலாக பிடிஏ கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி டூவில் இருக்குது யூனிட் எக்ஸைஸ்லப்பா யூனிட் எக்ஸைஸ் ஃபைவ்லேயும் இந்த சம்மர் ரெண்டாவது சம்மாக கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் ஒரு தாட்டி இந்த சம்மை நல்லா பார்த்துங்க இதில் ரைட் இப்போ இந்த சம்மை அழிச்சுட்டு அடுத்த சம்முக்கு போவோம் இப்போ நம்ம எழுதிட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ரைட் இப்போ நம்ம செகண்ட் சம் அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் ரைட் இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா பிடிஏ கொஸ்டின் பார்ப்பர் நம்பர் இது இதுக்கு முன்னாடி ஒன்று சொல்லணும் தான் யூனிட் எக்ஸைஸ் ஃபைவ்ல யூனிட் எக்ஸைஸ் ஃபைவ்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த சம் நம்பர் டூ த்ரீ ஃபோர் நல்லா பார்த்துங்க இதில் இதுதான் பிடிஎல் அதிகமாக கேட்டிருக்கிறாங்க இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் இப்போ நான் செஞ்சது இதுக்கு முன்னாடி செஞ்ச கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின் பேப்பரில் சம் நம்பர் டூல இருக்கும் யூனிட் எக்ஸைஸில் ரைட் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பாருங்கள் பிடிஏ கொஸ்டின் பேப்பர் நம்பர் சிக்ஸில் நான் கொடுத்துருக்கிறான் கொஸ்டின் படிச்சிடுறேன் கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி Find the equation of the median and altitude of triangle ABC through A, whose vertices are put through the or a triangle put through the other altitude median and get around it right altitude not a good sorry altitude and median not a good altitude not putting in a good good right up another good and good you know good good and good you know what is some right if for ABC could run as an area vertex and put that she not put together a is six comma two right B is a minus five comma minus one ரைட் சி என்ன கொடுத்துருக்கிறாங்கன்னா ஒன் கமா நைன் இதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்கன்னா மீடியம் ரைட் நடுக்கோடு கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க மொத்தம் எத்தனை மீடியம் எத்தனை ஆல்டிடியூட் இருக்குனா ஒவ்வொரு வட்டெக்ஸ்லேருந்து ஆப்போசிட் சைட் போச்சுனா எல்லாமே மூணு மூணாக வரும் மூணு மீடியம் வரும் மூணு ஆல்டிடியூட் வரும் ஆனால் அவங்க ஒன்றே ஒன்று தான் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க அது எதுலேருந்து கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்கன்னா ஏலேருந்து கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க அந்த சம்மில் ஒரு மீடியம் இட் பாசஸ் த்ரூ ஏ இப்போ ஏலேருந்து வரஞ்சுனா ஆப்போசிட் சைட் போய் எங்கே கனெக்ட் ஆகுனா பிசியில் கனெக்ட் ஆகும் அது கனெக்ட் பண்ணுற இடம் என்ன நினச்சிங்க டி இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் மீடியன் கண்டுபிடிக்கின்னா உங்களுக்கு என்ன தெரியும் நல்ல ஞாபகம் வச்சுங்க இதில் மீடியன் நடுக்கோடு கண்டுபிடிக்கின்னா கண்டிப்பாக யூ ஹாவ் டு ஃபைன் மிட் பாயிண்ட் நடுப்புள்ளி தெரியணும் இது நல்லா தெரியும் மீடியம்னா மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ எதனுடைய மிட் பாயிண்ட் டி இஸ் த மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் பிசி ஃபஸ்ட்டு இதை கண்டுபிடிச்சு அப்போ டி எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்கன்னா பிசி மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் பிசி மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் பிசி இஸ் நத்திங் பட் டி மிட் பாயிண்ட்டுக்கு எல்லாருமே ஃபார்முலா தெரியும் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ டிவைடட் பை டூ கமா ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ டிவைடட் பை டூ ரைட்டா இப்போ இது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்னாக இருக்கட்டும் இது எக்ஸ் டூ ஒய் டூவாக இருக்கட்டும் இதில் ஃபஸ்ட் வேல்யூ இதில் ஃபஸ்ட் வேல்யூ எதுங்க இதில் இப்போ டியோட ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ கமா இதில் ரெண்டாவது நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் நைன் பை டூ இதுக்கப்புறம் டி இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஃபோர் பை டூ கமா எயிட் பை டூ விச் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் டூ கமா ஃபோர் ரைட்டுங்களா அப்போ இதனுடைய ஆன்சர் சேஞ்சிடுது மைனஸ் டூ கமா ஃபோர் இப்போ பாருங்கள் இதுதான் மீடியம் இந்த ஏடியோட ஈக்குவேஷன் ஸ்ட்ரைட் லைன் ஈக்குவேஷன் தான் கேட்குறாங்க இப்போ இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது இங்கே ஏ உள்ள ஒரு பாயிண்ட் டி உள்ள ஒரு பாயிண்ட் நான் டூ பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அப்போ ஃபார்முலா என்ன வரும்னா டூ பாயிண்ட் ஃபார்முலா இரு புள்ளி சமன்பாடு ரைட்டுங்களா அப்போ அடுத்தது நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மீடியம் மீடியம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இப்போ நான் மேலே எழுதுனதில் இப்போ நான் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மீடியன் ஏடி அதாவது ஸ்ட்ரைட் லைன் ஃபார்முலா எதனா ஃபார்முலா என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோம்னா டூ பாயிண்ட் ஃபார்முலா அப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபார்முலா என்னான்னு ரீகால் பண்ணிங்க ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு டிவைடட் பை ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் டிவைடட் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் எழுதி முடிச்சிங்கன்னா இது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்னாக எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா சைடில் கூட எழுதி வச்சுங்க ஏ இஸ் சிக்ஸ் கமா டூ பி டி இஸ் என்னது மைனஸ் டூ கமா ஃபோர் ரைட்டுங்களா இது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்னாக எடுத்துக்கிறேன் இது நான் எடுக்கிறேன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூவாக எடுக்க போகிறோம் நீங்கள் எப்படியெல்லாம் மாற்றி கூட எடுக்கலாம் ரைட் இப்போ நான் ஒய் மைனஸ் ஒய்
ரைட் இப்போ இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணக்குள்ள இந்த மைனஸ் ஃபோரை சேர்த்தே கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் பண்ணிங்கன்னா இதனுடைய ஆன்சர் என்ன வரணும் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் டூ ப்ளஸ் எயிட் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணால் அது அப்படியே திரும்ப வந்துடும் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ரைட் இப்போ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது ரைட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்து பண்ணோம் ஏன்னா ப்ளஸ் எக்ஸ் தான் இருக்குது அதனால் அதை நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணல அப்போ ஆன்சர் ஷுட் பி எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் மைனஸ் எயிட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் மைனஸ் ஃபோர்டீன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இஸ் த ஈக்வேஷன் ஆஃப் த மீடியன் ஏடி இது ஒரு பார்ட்டு தான் ரெண்டு மார்க் தான் வரும் ஏன்னா இதே கொஸ்டின் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா யூ ஹவ் டு ஃபைன் த ஆல்டிடியூட் ஏடி ரைட்டுங்களா இப்போ மீடியன் முடிஞ்சது இப்போ இதே சம்ம நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஆல்டிடியூட் ரைட்டுங்களா ஆல்டிடியூட்னா ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அது குத்துக்கோடு ரைட் இதை அழைச்சிடுறோம் ரைட் இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் பாருங்க இதே சமயம் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஆல்டிடியூட் ஏடி கண்டுபிடிக்கிறேன் இப்போ ஆல்டிடியூட் கண்டுபிடிக்குள்ளார உங்களுக்கு என்ன யூஸ் ஆகுனா சாய்வு ஸ்லோப் ரைட்டுங்களா மிக முக்கியம் ஆல்டிடியூட்னா ஷுட் ஃபைன் த ஸ்லோப் இப்போ பாருங்கள் இதை டயரம் இப்படி இருக்கட்டும் இது ஏ இது டி This is B, this is C. நான் கான்செப்ட் அப்படியே சொல்கிறேன் பாருங்கள் பி ஸ்லோப் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் ஒன் கமா நைன் ஏ இஸ் சிக்ஸ் கமா டூ இ மஸ் ஃபைன் ஸ்லோப் ஆஃப் பிசி ஃபஸ்ட்டு சாய்வு தெரியணும் அப்போது ஃபஸ்ட்டு ஸ்லோப் ஆஃப் பிசி ஸ்லோப் பிசி ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட்ஸ் இருந்தால் ஸ்லோப்போட ஃபார்ம்லா ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் டிவைடட் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன்னா இது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இது எக்ஸ் டூ ஒய் டூ நிறைய பேர் குழப்பமே இது தான் எதுக்கு ஸ்லோப் வரும் எதுக்கு மிட் பாயிண்ட் வரும் அதனால தான் நல்ல ஞாபகம் வச்சிங்க மீடியம்னா ஸ்டார்டிங் லெட்டர் எம்மு அந்த எம்மு மிட் பாயிண்ட் அதுலேயும் எம்மு ஸ்டார்டிங் லெட்டர் நல்ல ஞாபகம் வச்சிங்க மீடியம்னா மிட் பாயிண்ட் ஆல்டிடியூட்னா ஸ்லோப் ரைட் இப்போ ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன்னா ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் இது இந்த மைனஸ் இந்த மைனஸ் சேரக்குள்ள ப்ளஸ் ஆகிடும் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னா ஒன் மைனஸ் ஃபார்ம்லாவில் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது ப்ளஸ் ஃபைவ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் பை சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை த்ரீ இப்போ நான் எதனுடைய ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் பிசியோட ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் இப்போ நான் எதனுடைய ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்க போகிறேன்னா ஏடி ஏடி எப்படி இருக்குது பெர்பண்டிகுலர் டு பிசி அப்போ செங்குத்தாக இருக்குது ஏடி அப்போ ஸ்லோப் ஆஃப் ஏடி என்னான்னு ஏதுவோம் இப்போ ஸ்லோப் ஆஃப் ஏடி எப்படி ஏதுறதுனா ஸ்லோப் ஏடி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் டிவைடட் மைனஸ் ஒன் பை எம்னு ஃபார்ம்லாம் வச்சுருப்போம் இப்போ மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஸ்லோப் ஆஃப் பிசி அப்போ மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஸ்லோப் ஆஃப் பிசி என்னான்னு பாருங்கள் ஃபைவ் பை த்ரீ ரெசிப்ரோக்கில் எடுத்தீங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் அப்போ ஸ்லோப் ஏடிக்கு என்னான்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ ஏடியோட ஸ்லோப் என்னான்னு தெரியும் மைனஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் இப்போ இந்த ஆல்டிடியூட் தான் நம்மளுக்கு தேவை இந்த ஆல்டிடியூட் தேவைனா ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது ஒரு ஸ்லோப் இருக்குது ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது நான் சொல்லக்குள்ளே ஃபார்ம்லாம் தெரிஞ்சு போச்சு ஸ்லோப் பாயிண்ட் ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ணோம் ஆல்டிடியூட் கண்டுபிடிக்க அப்போ ஈக்வேஷன் ஆஃப் த ஆல்டிடியூட் ஏடி ரைட் ஈக்வேஷன் ஆஃப் த ஆல்டிடியூட் ஏடி ஈஸ் நான் என்ன ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ண போறேன்னு சொல்லிட்டேன் ஸ்லோப் ஃபார்ம்லா ஸ்லோப் பாயிண்ட் ஃபார்ம் அப்போ வாட் இஸ் ஸ்லோப் பாயிண்ட் ஃபார்ம் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு எம் இன் டூ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இதில் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இதுதான் ஏடி ஏல இருக்கிற பாயிண்ட் தான் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எனக்கு இப்போ அப்போ ஒய் மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் இஸ் ஸ்லோப் ஆஃப் ஏடி ஹேர் மைனஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னோட ஆன்சர் என்னான்னு பாருங்கள் சிக்ஸு நவ் யூ கேன் கிராஸ் மல்டிப்ளை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் ஒய் மைனஸ் ஃபைவ் டூ ஜார் டென் மைனஸ் த்ரீயை உள்ளார் எடுத்துன்னு போனீங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட்டீன் எக்ஸ் நெகட்டிவாக இருக்குது அதை நான் பாசிட்டிவாக மாற்ற ட்ரை பண்ணணும் அப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்குது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு வந்துடுங்க அப்போ த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட்டின் மைனஸ் எயிட்டினாக மாறிடும் இது ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் மைனஸ் டென் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இஸ் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஆல்டிடியூட் ஏடி அப்போ ஒரே சமில் பாருங்கள் மீடியம்லையும் கேட்குறாங்க ஆல்டிடியூடு கேட்குறாங்க நம்ம ரெண்டுத்தையும் சால்வ் பண்ணி ஆன்சர் எழுதியிருக்கோம் இந்த சமயம் முக்கியத்துவமாக இந்த கொஸ்டின் எடுத்துருக்கிறோம்னா நம்ம ஏன்னா
5 x plus 2 y minus 3 is equal to 0 2 x minus y minus 3 equal to 0 and one state line put the area of the triangle in our own kegrang. Moon equation put the moon sound bar to put the other. What an end by now say one elimination method of point x y value can do it. For in the moon equation, right? In the moon equation number now say one solving one and two edible. Right, now, answer what is the answer? In the solving 1 and 2, in the sum of the same in the x and y value 1 and 2 solve. Right, 1 and 2 solve, we will try to solve x and y value 1, comma, minus 1. Right, now, 2 and 3 are 2 and 3 are the x and y value 1, comma, minus 1. Right, same 1 and 3 are the same. This is the same. This is the if you look at 1 and 3, the answer is 1 comma minus 1. Solve this answer is elimination of the nickel. Now, if we look at the triangle, there are 3 different points. You can join the 3 different points and form a triangle. If we look at the point and the state line, solve it. If you look at the point of intersection, everything is the same. 1 comma minus 1, 1 comma minus 1, 1 comma minus 1. One point where you have three straight lines, you cannot draw a triangle. Therefore, in the sum of the area of the triangle formula, the answer is not the same. If the points are the same, we cannot draw a triangle. Therefore, area of the triangle is equal to, we can write it as directly, we can write it as 0. This is not the same. Unit X is question number 5, third question. Right? Now, we can see the important question in the coordinate geometry. Now, next we will go back to Mukona. We will turn on the top of the sixth chapter. Right, turn on the top of the sixth chapter. Right, now we will clarify the first exercise. In the top of the top of the sixth chapter, all the cost signs are there, sir. C can't, C can't, there are many identities, sir. That's why we will tell you, in the first exercise, you can solve the algebra by algebra. Math is easy to solve. For example, if we sin theta is equal to x, you can consider it. Right, cos theta is equal to y. If we have an identity, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Now, how do we do this? x square plus y square equal to 1. Right, right? If we have this, we can do it. y square equal to 1 minus x square, x square equal to 1 minus y square. If you have algebraic identity, we can do this. We can do this. We can do this. 90% sum of the sum. If you have the sign and cos, you can see this. Now, if you have the base sum, you can see this. You can see the sign theta x, cos theta y. You can see the same identity. You can see the sign square theta plus cos square theta equal to 1. x square plus y square equal to 1. That is y square and x square. Now, in question PTA 6, question number 38. PTA 6, question number 38. Proof that in our question put together cos cube a minus sin cube a divided by cos a minus sin a minus of cos cube a plus sin cube a divided by cos a plus sin a we didn't put through equal to two times of sin a cos in derivative answer proof on a solar writing line it does question put through there for going together if I have a question, I will start with the cos and sin. If I have x and y, I will start with the cos and sin. For example, in the sum, if I have a question, I will start with the cos and sin. This is y cube. Now, we can write it as y cube minus x cube. x cube minus y cube. Now, I will start with the cos and sin. Cos cube minus sin cube. I will start with this. So, I will write this as a sign. If I write this as a sign, I am going to write cos a as y x. In this sum, sin a as y x. I am going to write it as y. First, cos a as y x. Cos a as y x. Sin a as y x. Now, how do I write this as sin a as y x? x cube minus y cube divided by x minus y. This is how we write it. Why do I write it as y x? Minus of x cube plus y cube divided by x plus y. इधर अंदर साइड ये दिखेगा ना लेफ्ट हैंड साइड ये दिखेंगे। तो पारण का फुल्ला अल्जिब्रा मरी है रुकों। तो ना मेल आ रखा है तो अल्चिटे मेल ये दरगाह नहीं है पां। राइट। तो पारण का x cube minus y cube को उनको फॉर्मूला तेरी हो। ना ये दाला x minus y into x square plus x y plस y square divided by ना रख दिंगे x minus y, राइट? Minus of इधर x cube plus y cube के 
we can write it as x plus y into x square minus x y plus y square divided by x plus y. Now, it's given la right. In the x plus y, in the x plus y, in the x minus y, in the x minus y, the x minus y cancel it. Now, now next in the x square plus x y plus y square minus ulla red in the minus x square plus x y minus y square parana plus x square minus x square plus y square minus y square cancel it. Now, you can see the answer is 2xy. Now, you can see the proof of 2 times of sin a cos a. Now, you can see the x and y, x cos a, y cos a. Now, you can see the 2 times of x cos a, y cos a. Now, you can see the number 2 and the first sin a. Now, you can see the cos a. Now, you can see the derivation. Now, sin and cos a are full away. Full of cos a x in earth, sin a y in math, that's the final step of sin a cos a. Now, if you have all the sum of the x is 6.1, we can convert to x and y and write the answer. This is an easy approach. Then, next, we will do one sum of the first x in the first x. That's why we use the sum of the doubt in the first x. Actually, that's what we are doing here. Right, the sum of the first x in the first x. Example number 6.17 is the PTA question. That's why I'm not sure if you have doubt in the question. Right. This is the answer. Right, okay. This is the book law example number 6.17. Right. Doubt is the same thing. Let x is equal to sin theta, y is equal to cos theta. Right, right? Right, okay. So the question is, P square, if you want to prove it, the question is, P square Q square, P square plus Q square plus 3 is equal to 1 and prove it. If you want to prove it, what is P and Q? What is P and Q? If you want to prove it, what is P and Q? If you want to prove it, P is given as cos square theta divided by sin theta. Q is given as sin square theta divided by cos theta. This is the book letter question. P and Q is given as cos square theta divided by sin theta. Right, huh? P square Q square into P square plus Q square plus 3. Add the answer 1 or 1. Right. Now, if you have a question, you have to say P and Q cos and sin, cos and sin. It's very complicated. You have to say cos and sin. If you say what you have to say, you have to say cos and sin and cos. Now, you have to say sin theta is x. Sin theta is equal to x into x square minus x square. Sin theta is equal to 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 x square. If you don't have to do this, cos theta is equal to x, sin theta is equal to y. How do you get the answer? Right, now the given p is now more than y square divided by x. Right, that is why q is now more than q is equal to x square by y. Right, now the p and q are done by one of the questions. What do you think of the question? Left hand side, p square q square into p square plus q square plus 3 is done. This answer is done. Now, if you have p square, p is y square by x. There is a square. q is x square by y. There is a square. Then, y square by x is a square. Then, x square by y is a square. Plus 3 is not. If you have 2 2s, 4 divided by x square. This is x power 4 divided by y square. In the bracket, 2 2 are 4, that is y power 4 divided by x square, x power 4 divided by y square plus 3. This is the calculation. Now, into the first x is equal to y. Now, what are we going to do? x power 4, y power 4. This is the first one. What are we going to do? x square, y square. Then, we will cancel. Right. Now, we will cancel this LCM. We will cancel this LCM. x square, y square, LCM. So, what do we do? x square, y square, LCM. Now, we multiply y square. y power 4 is multiply by y power 4. Y square is multiply by power add out. 4 plus 2 is 6. So, we have to write y power 6. That's why x power 4 is multiply by x power 4 is power add by x power 6. Now, this 3 is x square and y square. So, 3 x square, y square, LCM is the same. Right. Now, let's cancel this. Now, if you cancel this, this is square. If you cancel this, this is square. Then, what do you think? X square, Y square. This is the order. X first, Y first. Then, 
y அர்த்தது எதெல்லாம் அப்புறம் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் எதிட்டு டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் இப்போ இந்த ரெண்டு டேர்மே கேன்சல் ஆகிடுதா ரைட் கேன்சல் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் ரவுண்ட் பண்ணுற பாருங்க இந்த டேம் நல்லா பார்த்துங்க இது எந்த ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ண போறீங்கன்னா எக்ஸ் கியூப் பிளஸ் ஒய் கியூப் ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ண போறேன் எப்படி எக்ஸ் கியூப் பிளஸ் ஒய் கியூப்ல எதுனா எக்ஸ் கியூப் த ஹோல் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் த ஹோல் கியூப் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் த ஹோல் கியூப் பிளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் இப்போ இது ஏ கியூப் பிளஸ் பி கியூப் மாதிரி இருக்குதா ஏ இருக்கிற இடத்துல எக்ஸ் ஸ்கொயர் எதுனா பி இருக்கிற இடத்துல ஒய் ஸ்கொயர் எதுனா ஏ கியூப் பிளஸ் பி கியூபுக்கு ஃபார்ம்ல எதுக்குள்ளார எப்படி எழுதுறீங்கன்னா கவனிங்க நான் ஃபார்ம்ல எழுதிடுறேன் a plus b the whole cube minus 3ab into a plus b in a b right ah plus adutathu varadhu inda 3x square y square appadi edikira ipo na fill up dhaan panna poran inda a irukra edathula enna edu poran x square idu y square the whole cube minus 3x square y square thirumba x square plus y square plus 3x square y square ipo answer e mudik poran gavaniya inda x square plus y square irukra bracket la onna maara podu enna நம்ம தான் ஐடென்டி தெரியும் இல்லையா இப்போ என்ன எழுதிருக்கோம் எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் எக்ஸுக்கு சைன் டீட்டா ஒய் காசு தானே அப்போ நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா ப்ளஸ் கா ஸ்கொயர் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன்னுனா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயரோட ஆன்சர் ஒன்று அப்போ இந்த இடம் ஒன்னாக மாறுது அப்போ மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் அப்போ ஒன் கியூப் இஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் கேன்சல் ஆன்சர் தான் வந்தது ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் அண்ட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக எக்ஸ் அண்ட் ஒய் அல்ஜிபிரிக் மாடலில் மாற்றி செய்கிறது சைன் அண்ட் காஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் ஸ்டார்டிங்கில் தான் சொல்லுவேன் அதை சப்ஸ்டியூஷனுக்கு மாற்றி ஃபைனல் ஆன்சர் கொண்டு வந்தாச்சு இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன செய்யலனா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் எக்ஸைஸை நீங்கள் ஃபுல்லாக எக்ஸ் அண்ட் ஒய்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணி செய்யலாம் சரி இதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ த்ரீ ஃபோர் எலி ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் சம்லாம் இருக்குது அதில் பிடிஏ கொஸ்டின் பேப்பரில் வந்த ஒரு கொஸ்டின் பார்ப்போம் இப்போ ரைட் ரைட் இதை அழைச்சிடுறேன் இதில் ரைட் ஓகே இப்போ பிடிஏ கொஸ்டின் பேப்பரில் ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் சம் ரைட் ரைட் இப்போ ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் சம் பிடிஏ கொஸ்டின் பேப்பர் நம்பர் டூ கம்பல்சரி கொஸ்டினில் கேட்டு கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் படிக்கிறாங்க கவனிங்க ஏ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் டால் கேர்ள் ஸ்பாட்ஸ் ஏ பலூன் மூவிங் வித் த விண்ட் இன் ஹரிசாண்டல் லைன் அட் ஏ ஹைட் ஆஃப் எயிட்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் ஃப்ரம் த கிரவுண்ட் த ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ஆஃப் த பலூன் ஃப்ரம் த ஐஸ் ஆஃப் த கேர்ள் அட் அன் இன்ஸ்டன்ட் இஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரி ஆஃப்டர் சம் டைம் த ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ரிடியூசஸ் டு தேர்ட்டி ஃபைன் த டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பை த பலூன் டூரிங் த இன்டர்வல் ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ரைட்டா ஏற்ற கோணம் சம் இது சரி ஒரு கேர்ளோட ஹைட் ஒன்று கொடுத்துருக்குது ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் ஒரு பலூன் அரிசாண்டல் டைரக்ஷனில் அவங்க இருக்கிற டைரக்ஷன்லேயே பறகுது ரைட்டுங்களா இதே பலூன் அதே சேம் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது இவங்க ஐஸ்லேருந்து ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இப்போ நான் ஸ்ட்ரைட்டாக வரைகிறேன் இதில் இது கிரவுண்ட் லெவல் இது கீழே ரைட் ஹைட் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ இது ரைட் இப்போ கவனிங்க இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் நெக்ஸ்ட்டு அதே ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் செகண்ட் பலூ ஓகே இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் சிக்ஸ்டி டிகிரி கொடுத்துருக்குது அப்படியே போயினேருக்குள்ள ஆங்கிள் பில் கெட் ஆன் ரெடியூஸ் இது தேர்ட்டின் கொடுத்துருக்குது ரைட் இப்போ நீங்கள் ட்ரையாங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேரியபிள் நீங்களும் அசைன் பண்ணிக்கலாம் எது வேணாலும் இப்போ நான் திஸ் இஸ் இப்போ ஏபிசி டி இப்போ கவனிங்க இந்த ஆங்கிளோட ஹைட் இது டோட்டல் ஹைட் கொடுத்துட்டு அங்கே கிரவுண்ட்லேருந்து இந்த பலூன் எவ்வளோன்னு தட் இஸ் எயிட்டி எயிட் பாயிண்ட் டூன்னு கொடுத்துருக்குது ரைட் எயிட்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ ரைட் இப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும் இந்த கேர்ளோட ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர்ஸ் இருக்குது இல்லையா இந்த டிஏ நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னா எயிட்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ மைனஸ் ஆஃப் திஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ செப்ரேட் பண்ணுங்க இதில் ஒன் பாயிண்ட் டூ செப்ரேட் பண்ணிங்கன்னா த ஆன்சர் வில் பி எக்ஸாக்ட்லி எயிட்டி செவன் ரைட் அதே எயிட்டி செவனில் தான் இந்த பிசிக்கும் வரும் ரைட் இப்போ நான் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா இந்த பலூன் வந்து ஃபஸ்ட் பொஷன்லேருந்து செகண்ட் பொஷன் மூவ்
angle 60 tan 60 abdi ne edhi na tan 60 is tan nalae nam enna deal pannuvom idhula opposite by adjacent right ah right opposite by adjacent na opposite la enna irudhu ungalku edir koy edir pakkam divided by adi pakkam adu idu hypotenuse inda karanam nu solluvom right ipo na bc divided by ac idu edilla tan 60 tan oda ella values um therinju vechirukona ipo na tan 60 is root 3 Right. Now, in the BC, the answer is 87. Calculate AC. This is the AC. Now, AC cross multiply. This is 87 divided by root 3. This is the key. This is the cross multiplication. Now, if you solve this, you can cancel this. 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 You can cancel Right? That's why I am doing this. This is 87 by root 3. Multiply by root 3. Divided by root 3. What is this? AC is equal to 87 root 3 divided by 3. Root 3 into root 3, 3. In the 87 exactly 3 table, how many times go? 29 times. Which is equal to 29 root 3 is the answer of AC. One triangle is done. If you look at that triangle, it's bigger. This triangle is 30 degrees. That's what you think. Tan 30 is equal to, that's the opposite D, divided by adjacent is full, A, E, right, A and E. In the tan 30, we can write it as 1 by root 3, right. In the D, we know as 87. In the A, we can write it as 2 part of periglam. Here, AC plus C in here. In the AC, we can write it as 29 root 3. Apo 1 by root 3 is equal to 87, 29 root 3 plus CE. Cross multiply pannik ilama? If you want to cross multiply pannik ilama, apde varo. 29 root 3 plus CE is equal to 87 root 3. Right? If you want to CE is equal to 87 root 3 minus 29 root 3. It is on the side of the one. Right? Apo CE would answer pati na? Answer is 58 root 3 meters. Apo balloon on the C is on the E portion of the earth. How many meters are going? 58 root 3. Right? 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 Angle of elevation, angle of depression, some of them, it depends upon tan or calculation. If you have any doubts about this exercise, you can't solve any doubts. If you have any doubts, you can answer your WhatsApp. If you have any doubts about this exercise, you can answer your WhatsApp. 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 The next chapter is statistics statistics last chapter chapter number 8 we will see the probability that is in the statistics we will see the doubt we will see the formula we will see the formula if you look at the 5 mark question you will see the group or the ungroup first group we will see the group we will see the data we will see the group we will see the group we will see the data discrete continuous Right, discrete continuous. Right, in the discrete case, get on up by X, in the group data on a lay, or table put through on a, X and F values will be given. But either X or F or go, and the two different data will be given. In the discrete case, get on a, in the upper mean, the assumed mean method of both tribe on a. Right, in the assumed mean method, now I pay in the formula, you go on doubt getting a ring. Continuous getting it is best to use a step deviation, party will come away. This is the Sarasari method in Tamil. This is the step deviation. This is the best method. Step deviation method. If you have a table, you can use the square root of the square root. That's why this chapter is careful. If you have a little bit of careful in the statistics. Now, you can see in the standard deviation, you can base on the standard deviation. You can base on the standard deviation. You can base on the CE coefficient of variation. Right, 100 into sigma by x bar. Right, that's the same thing. Sarasari. Right, in the base, you can get two more things. You can get it easy to solve. You can get the first three data. CV, sigma, x bar. Right, in the same thing. Sarasari in the CV. In the three, you can get the same thing. Correct, you can get the same thing. Substitute, cross multiply, answer. Two more questions. Now, I'm going to see five more questions. One sum is step deviation in this method. Right, what are you saying about the question? If you look at the group data, the assumed mean method is step deviation. Discrete case is assumed mean. Continuous frequency distribution is you can go for step deviation method. Right, now we have a statistics number. PTA question paper number 5. PTA 5 is 41st question. 
ஃபார்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்க ஒரு சம் ரைட் டைம் டேக்கன் எடுத்துக்கொண்ட நேரம் ஃபஸ்ட்டு டேபிள் எழுதுறது என்ன கொடுத்துருக்குதுன்னா எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொஸ்டின் பேப்பரில் இருக்கிற சம் தான் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரைட் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரைட்டாக மாணவர்களின் எண்ணிக்கை கொடுத்துருக்குது இது எவ்வளோ கொடுத்துருக்குதுன்னா சிக்ஸ் எயிட் செவன்டீன் டென் நைன் இதுதான் டூ டிஃப்ரெண்ட் டேட்டாஸ் புரியுதுங்களா இதில் அன்குரூப் டேட்டா அன்குரூப்டு குரூப் இது இது குரூப் டேட்டாவில் வர ஒரு சம் ரைட்டாக குரூப் டேட்டாவில் இருந்து டூ டிஃப்ரெண்ட் டேட்டாஸ் ஒரு எக்ஸ் ஒரு எஃப் சரி இப்போ காணி எப்போதுமே கிளாஸ் இன்டர்வல் கொடுத்துருந்தா யூ ஹேவ் டு ஃபைன் த மிட் வேல்யூ ரைட்டிங்கில் அந்த மிட் வேல்யூ தான் எக்ஸ்னு எதுவும் இது அழகாக ஒரு டேபிள்லாம் வரைஞ்சிங்க நீங்களா இப்போ நான் இங்கே ஏதுறேன் கவனிங்களேன் டேபிளில் நல்லா பார்த்துங்க இதில் இந்த மிட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இந்த மிட் வேல்யூ தான் மேலே எக்ஸ்னு எதுங்க எப்படி மிட் வேல்யூனால் ரெண்டுத்தோட நடுப்புள்ளின்னு தான் தெரியணும் எப்படி செய்கிறதுனா ரெண்டு பேர் என்ன நம்பரை ஆட் பண்ணிங்க சும்மா ரஃப்பாக இப்போ நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன் கவனிங்களேன் இப்போ நான் அழிச்சிடுவோம் இதில் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை டூன்னு செய்யுங்க ஆவரேஜ் கண்டுபிடிங்க இதை ஏதுனீங்கன்னா நைன்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோ சாரி இதனுடைய ஆன்சர் நான் வரும் இப்போ டென் ப்ளஸ் திஸ் இஸ் சிக்ஸ்டீன் டென்னு ஒன்னு எயிட்டீன் எயிட்டீன் பை டூ எயிட்டீன் பை டூவோட ஆன்சர் நான் வருது நைன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன்னு தெரியுதா ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி டிவைடட் பை டூ செய்யுங்க அப்படி செய்யக்குள்ளார இந்த முதல் நம்பர் என்ன வரும்னா நைன் ரஃபாக செஞ்சு காமிச்சிட்டேன் அடுத்தது நீங்கள் என்ன செய்யணும் இந்த நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆட் பண்ணணும் பாருங்கள் இந்த நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆட் பண்ணி எதாவது டேட் பண்ணோம் டூவால் செஞ்சிங்கன்னா த ஆன்சர் வில் பி டுவெண்ட்டி பை டூ ஆன்சர் என்ன வருது டென் ரைட்டுங்களா டென் வருது இந்த டென்னை தான் நான் இந்த இடத்துல ஏதுறேன் இதை ரெண்டு மட்டும் ஏதுனீங்கனாலே போதும் மீதியெல்லாம் நம்ம கடலைன்னு ஏதிடலாம் நைனுக்கு அப்புறம் ஒரு வேல்யூ தான் ஏறுது டென் அப்போ அடுத்த நம்பர் கண்டிப்பாக என்ன வரணும் லெவன் அடுத்த நம்பர் என்ன வரணும்னா டுவெல் அடுத்த நம்பர் என்ன இது தேர்ட்டீன் ரைட்டுங்களா இதை ஏறி முடிச்சிட்டிங்கனாலே அடுத்தது பாருங்களா இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா கண்டினியூஸ் கேஸ் கேட்டாலே நான் எந்த மாதிரி ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணணும்னு சொன்னேன் ஸ்டெப் டிவிஷன் ஸ்டெப் டிவிஷனில் என்ன ஃபார்ம்லா டி ஈக்குவல் டு என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஏ பை சி அப்போ ஏ என்ன அது சி என்ன அதெல்லாம் தெரியணும் ஏ வந்து எதுலேருந்து எடுப்பீங்க எக்ஸ்லேருந்து எடுப்பீங்க முக்காசி நடுவில் வர நம்பராக எடுத்துங்க இதை ஏன்னு எடுத்துங்க ரைட்டா அப்போ நான் அடுத்தது நான் எடுக்கிறேன் டி ஈக்குவல் டி எக்ஸ் மைனஸ் ஏ பை சி நிறைய பேர் கவனிங்க இதில் இதை கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய டைம் எடுத்துக்காதீங்க இதில் எதை ஏ எடுத்துருக்குன்னா அதுக்கு நேராக ஜீரோன்னு எதுங்க கன்ஃபார்மாக அப்படியே பை ஆட்டாக எதுங்க அதில் ஜீரோன்னு எதுங்க அந்த ஜீரோ கீழே பாசிட்டிவ் நம்பராக ஏற்றினு பாங்க ஒவ்வொரு நம்பராக ரைஸ் பண்ணுங்கள் ஒன் டூ இதை கேல்குலேட் பண்ணாலும் இந்த ஆன்சர் தான் வரும் இதுக்கு மேலே நெகட்டிவில் எதுங்க மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ அப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கீங்களா டி எப்படி எதுறதுன்னு ஏ இங்கே எழுதுனீங்களா அதுக்கு நேராக ஜீரோன்னு எதுங்க அது கீழே ஒன் டூன்னு எதுங்க கீழே ஒரு நம்பர் இருந்தால் த்ரீ கூட எதுங்க மேலே போகலாம் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூன்னு எதுன்னு போங்க ஸ்டெப் டிவேஷனில் இதுதான் ஒரு ப்ளஸ் இதை கேல்குலேட் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது டேரெக்டாகவே எதுலாம் ஏக்கு ஜீரோ கீழே வருது ஒன் டூ த்ரீ மேலே வருது மைனஸ் ஒன் டூ த்ரீன்னு எதிரிலாம் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணி பார்த்தாலும் இந்த ஆன்சர் தான் வரும் இதுக்கப்புறம் இங்கே அதில் என்ன தேவை டி ஸ்கொயர் தேவை எஃப்டி தேவை நெக்ஸ்ட் இஸ் லாஸ்ட் இஸ் எஃப்டி ஸ்கொயர் இஸ் எஃபென்ஷியல் ரைட்டுங்களா டி ஸ்கொயர்னால் இதை ஸ்கொயர் பண்ணிக்கணும் ஃபோர் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஃபோர் எஃப்டினா இது தான் எஃப் சம்மில் கொடுத்தது கொஷினில் இது தான் எஃப் அப்போ சிக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் டூ மைனஸ் டுவெல் எயிட் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் எயிட் செவன்டீன் இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ டென் இன்ட்டு ஒன் டென் நைன் இன்ட்டு ஃபோர் என்ன வருது தேர்ட்டி சிக்ஸ் இது சிக்மா எஃப்டின்னு எரியலாம் ரைட்டுங்களா எஃப்டி ஸ்கொயர் இதில் தான் நிறைய பேர் யாராவது நடக்குது என்ன செய்கிறீங்கன்னா எஃப்டியே ஸ்கொயர் பண்ணி எதிரிங்க அந்த எஃப்டியே ஸ்கொயர் பண்ணக்கூடாது எஃப்இயும் டி ஸ்கொயரும் மல்டிப்ளை பண்ணியாது ரைட்டுங்களா இதை ஸ்கொயர் பண்ணி இங்கே எழுதிடக்கூடாது ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜீரோ ஹண்ட்ரட்னு எழுதக்கூடாது ரைட்டுங்களா அப்போ எஃப்இன் டி ஸ்கொயர் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எயிட் இன்ட்டு ஒன் இஸ் எயிட் நெக்ஸ்ட் இஸ் செவன்டீன் இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ அடுத்தது பாருங்கள் டென் இன்ட்டு ஒன் ஈஸ் டென் அடுத்தது லாஸ்ட் இஸ் நைன் இன்ட
ரைட்டா இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பா டி ஸ்கொயரும் எஃப்டி ஸ்கொயரும் பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் இதில் ஒரு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி டூ இஸ் ஆன்சர் இஸ் சிக்மா எஃப்டி ஸ்கொயர் இஸ் செவன்டி எயிட் டேபிள் இஸ் ஓவர் புரியுது அதுக்கப்புறம் இதில் என்ன தேவைனா கேபிட்டல் என் கேபிட்டல் என் இஸ் சம் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் ஃபிஃப்டி வர் ரைட்டுங்களா அப்போ இது ஃபிஃப்டி சிக்மா எஃப்டி இஸ் எயிட் சிக்மா எஃப்டி இஸ் எஃப்டி ஸ்கொயர் இஸ் செவன்டி எயிட் இப்போ ஸ்டெப் டிவியேஷன் ஃபார்மில் தான் யூஸ் பண்ணான்னு சொன்னேன் அதனுடைய ஃபார்மில் ஏவி சிக்மா இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் எழுதிட்டு சிக்மா எஃப்டி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என் மைனஸ் சிக்மா எஃப்டி பை என் த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டு சி ரைட்டுங்களா இதில் ஏ சின்னு டேபிள் எழுதிடலாம் ஏவோட வேல்யூ என்ன எடுத்தீங்கன்னு பாருங்கள் லெவன் இந்த சின்றது என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு நைன் டென் லெவன் டுவெல் பதில் எவ்வளோ எவ்வளோ நம்பராக இங்கே நைன்லேருந்து டென் வருனா எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஒன் ஒன்னாக தானே இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ சியோட வேல்யூ ஒன் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க ரைட்டா இப்போ நான் வெறும் சப்ஸ்டியூட் தான் பண்ணுவேன் கவர்ன்சிங்னா சிக்மா இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா எஃப்டி ஸ்கொயரோட ஆன்சர் செவன்டி எயிட் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஆஃப் வாட் இஸ் சிக்மா எஃப்டி ஸ்கொயர் இது எயிட் சிக்மா எஃப் சிக்மா எஃப்டி இஸ் எயிட் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டி த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டு சியோட ஆன்சர் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இந்த சி எப்படி கண்டுபிடிச்சேன்னு மிட் வேல்யூலேருந்து இந்த எக்ஸ்லேருந்து கண்டுபிடிச்சது எல்லாம் ஒவ்வொரு நம்பராக இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ சியோட வேல்யூ ஒன் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த ஒன் எதை தேவை இல்லை இதை மட்டும் எதி கால்குலேட் பண்ணும் இதுதான் சம்மு ஆனால் எப்படி ஈஸியாக செய்யுதுனா ஃபிஃப்டி இருக்கிறதுனால ரொம்ப ஈஸி வி கேன் மல்டிப்ளை பை டூ இந்த நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் அண்ட் கன்வெர்ட் டு ஹண்ட்ரட் ரைட்டுங்களா அப்படி மாற்றி செஞ்சிங்கன்னா யூ கேன் கெட் த ஆன்சர் ஈஸிலி நான் ஏதுனா இதில் ரைட் இப்போ கவனிங் இதில் மேலே இருக்கிற டேபிள் அழிச்சுட்டு இப்போ நான் கேல்குலேஷன் பாட்டாக செய்கிறேன் கவனிங் இதை நான் எப்படி ஈஸியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறேன்னா இந்த செவன்டி எயிட் பை ஃபிஃப்டியை ஐ எம் கோயிங் டு மல்டிப்ளை பை டூ ஏன்னா ஹண்ட்ரடாக மாற்றினீங்கன்னா ஈஸி மைனஸ் ஆஃப் எயிட் பை ஃபிஃப்டின்னா டூ டூன்னு எழுதிட்டு மேலே ஸ்கொயர் இது சி ஈக்குவல் இந்த ஒன் எதில் அண்டர்ஸ்டூட் அது ரைட் இப்போ நான் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஆகிடுச்சா திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ ஹண்ட்ரடாவில் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா திஸ் வில் பி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ரைட்டாக ரெண்டு ரெண்டு ஜீரோ இதனாலும் ரெண்டு டிஜிட் தள்ளி பாயிண்ட் வைங்க இது ரெண்டு டிஜிட் தள்ளி பாயிண்ட் வச்சிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ஜுடுது இப்போ நான் சிக்மா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் சார் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஆனால் எத்தனை பாயிண்ட் நவுத்துணும் மூவ் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் டிஜிட்ஸ் அதனால் இப்படி வரும் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்போ சிக்மா இஸ் ஈக்குவல் டு இதை சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸில் என்ன சப்ராக்ட் பண்ண போகிறீங்க 0.02 ஃபைவ் சிக்ஸில் செப்ரேட் பண்ணிங்கன்னா இது டென் இது நைன் திஸ் வில் பி ஃபைவ் ஃபோர் ஃபோர் திஸ் வில் பி த்ரீ ஃபைவ் ரைட் அப்போ ஆன்சர் வில் பி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் ரைட்டா இதை யூ ஹாவ் டு ஃபைன் ஸ்கொயர் ரூட் அண்ட் ஃபைன் த ஆன்சர் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தீங்கன்னா நான் டேரக்ட் ஆன்சர் எதில் என்ன வரும்னு இதில் ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ செவன் வரும் த ஆன்சர் வில் பி ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்க தெரியலன்னா நீங்கள் வந்து கேளுங்க டவுட்டு நான் லாங் டிவிஷனில் சொல்லியே கொடுக்குறேன் இதில் கடைசியாக கவனிங்க பா இதில் இதில் நிறைய பேர் இந்த கால்குலேஷனில் டவுட் கேட்குறீங்க நல்லா பார்த்துங்க அதில் முக்கால்வாசி கொஸ்டின் பேப்பரில் கேட்குற எல்லா சமும் கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிஃப்டிஸ் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஃபைவ் இப்படி வர ஈஸியான சம்மாக தான் கேட்டுருக்கிறாங்க ரொம்ப ரொம்ப டீடியஸான கால்குலேஷன் டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி ஒன் வர மாதிரிலாம் கேட்கல ஏன்னா இது டைம் எடுக்கிற சம்மு ரைட்டுங்களா இங்கே தான் உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் கேரிஸ் ஒன் மார்க் தான் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி விட்டாலும் இந்த லெவலுக்கு ரைட்டாக இருந்தால் கூட நாலு மார்க் வாங்க வாய்ப்பு உண்டு இந்த சம்மில் இப்போ நான் இங்கே எடுத்துருக்கிறேன் இதை ஹண்ட்ரட் கன்வெர்ட் பண்ணி இதை மாற்றி நல்லா பார்த்துங்க ரெண்டு ஜீரோக்கு அப்புறம் ரெண்டு டிஜிட் தள்ளி பாயிண்ட்டு சப்ராக்ட் பண்ணி இந்த ஆன்சரே இருக்கேன் இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டில் உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்தால் எப்படி எடுக்கலன்னு தெரியலனா நீங்கள் தனியாக நீங்கள் ஃபோன் கால் மூலிமா இல்லை வாட்ஸ்அப் மூலிமா வந்தீங்கன்னா நான் அந்த லாங் டிவிஷனே செஞ்சுட்டு இந்த ஆன்சர் எப்படி வருதுன்னு சொல்லுவேன் இந்த ஆன்சர் எடுத்து அதுக்குள்ளார பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் த்ரீ டிஜிட்டை ஏதிட்டு செகண்ட் டிஜிட்டாக கன்வெர்ட்
டவுட்டை கிளியர் பண்ணிக்கலாம் யூடியூப் புதுச்சேரி கல்வித்துறையில் இந்த சேனலில் பார்க்கக்குள்ளே அவசியமாக நீங்கள் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடக்கூடாது ரெண்டுங்களா கண்டிப்பாக சேனலில் ஃபுல்லாக அனைத்து சப்ஜெக்டையும் நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இப்போது நீங்கள் அனைத்து பாடமும் இந்த வெற்றி நிச்சயத்தில் நல்லா படித்து நீங்கள் அதிக மதிப்பெண் எடுக்குன்னு சொல்லி வாழ்த்தி விடைபெறிய நன்றி வணக்கம்